हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल सो दोस्तों आज है डे फोर्टीन एंड टुडे विल बी सोल्विंग द पेज नंबर फोर्टी सो टिल नाउ दोस्तों हमने सी डी एस सी टू थाउजेंड एटीन का जो क्वेश्चन है वो वन से लेकर सारे नाइन्टी क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिया दैट इज ईच डे वन पेज पॉलिसी अप्लाई करते हुए मैंने हर एक पेज को सोल्व किया था दैट इज टिल नाउ वी हैव सोल्व ऑल द पेज फ्रॉम वन टू थर्टीन ऑफ द सी डी एस सी टू थाउजेंड एटीन पेपर ठीक है सो दिस इज द सेकंड लास्ट पेपर एज यू नो कि हमने पेज पंद्रह पंद्रह पेजेज में इसे डिवाइड किया था वन पेज वन डे पॉलिसी पर अप्लाई करते हुए हमने इसको सोल्व किया था राइट सो दिस इज डे फोर्टीन एंड दिस इज द सेकंड लास्ट ऑफ आवर सी डी एस सी टू थाउजेंड एटीन वीडियो प्ले लिस्ट ओके सो आई एल रिक्वेस्ट यू कि आपने अभी तक मेरा जितने भी लास्ट टू थर्टीन वीडियोज है नहीं देखा है तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज वॉच दोज वीडियोज है ना वीडियो जो है मैंने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाए हुए आप वहाँ पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऊपर में आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके भी आपको वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों बिना कोई देरी करे हुए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव लाइक ओके सो मूविंग ऑन यार कि हम क्वेश्चन नंबर नाइन्टी पुट तक चलते हैं क्योंकि सारे वन से लेकर नाइन्टी तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है टूडे विल भी सोल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन राइट सो अभी बस दस क्वेश्चन बाकी है यार तो चलते हैं अपन जिस पेज ना यहाँ पे यहाँ से सोल्व करने आ जाएंगे ओके सो फर्स्ट रिजल्ट में जूम इन ओके ओके परफेक्ट ओके ना हम सोल्व करना शुरू करते हैं ठीक है सो लेट मी चूज अ पेन परफेक्ट ना पहला क्वेश्चन है कि वॉट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर डिस्क है कट फ्रॉम ए स्क्वेयर साइड ऑफ टू टू बाई रूट फाइव यूनिट अच्छा वी हैव बिन गिवेन ए स्क्वेयर स्क्वेयर में से बोला है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर डिस्क यहाँ से कोई भी एक सर्कल अगर अपन कट करते हैं इस तरीके से लार्जेस्ट सर्कल तो ऐसा ही होगा माफी करना ही सर्कल लग नहीं रहा है बट वील कंसिडर इट एज सर्कल राइट एंड दिस इज सर्कल परफेक्ट एंड ये स्क्वेयर में से हमने लार्जेस्ट लार्जेस्ट एरिया ऑफ सर्कल निकालना है राइट यानी कि अगर जब लार्जेस्ट एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो दिस विल भी है ना इसका जो डायमीटर होगा दिस विल इक्वल टू द साइड है ना जो स्क्वायर का साइड है उसके बराबर होगा इसमें डायगोनल नहीं आएगा एज यू कैन सी कि अगर लार्जेस्ट एरिया बोले सर्कल का अगर अपन स्क्वायर में से कट करते हैं तो इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का दिस विल बी डेट विल बी इक्वल टू द साइड राइट और गिवेन है कि साइड का कितना स्क्वायर का इट इज टू अपॉन रूट पाई राइट रूट पाई जो है ये साइड दिया हुआ है परफेक्ट बोला है कि वट इज एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर डिस्ट तो एरिया निकालना है ऑफ सर्कुलर डिस्ट ठीक है सो इफ दिस इज द साइड देन दिस इज इक्वल टू डायमीटर है ना एज यू कैन एज यू नो ओके डायमीटर ये है तो रेडियस कितना है रेडियस इज वन अपॉइंट टू ऑफ टू रूट पाई ऑब्वियसली राइट सॉरी डायमीटर ओके टू रूट पाई राइट टू बाई रूट पाई ये है दिस इज द डायमीटर सो डायमीटर अगर उतना है तो रेडियस कितना होता है डायमीटर बाई टू है ना वी नो दैट ऑब्वियसली सो टू से टू कट गया सो रेडियस इज इक्वल टू कितना वी हैव रेडियस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट पाई वी नो डेट है ना ये रेडियस है अब रेडियस इतना है तो वी नो कि वो कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल वी नो कि पाई आर स्क्वायर राइट सो पाई इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या वन बाई रूट पाई सो डेट इज वन डिवाइडेड बाई रूट पाई का स्क्वायर इज पाई सो पाई से पाई कट गया बचा हमारे पास वन सो दिस इज द एरिया राइट वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया वी विल कंसिडर जस्ट स्क्वायर यूनिट राइट वन स्क्वायर यूनिट एंड दैट इज ऑप्शन बी बाकी सब नहीं होगा राइट सो सिंपल सा क्वेश्चन है है ना लार्जेस्ट एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है तो स्क्वायर में से लार्जेस्ट एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा है ना उसका डायमीटर वुड बी इक्वल टू द साइड्स ओके दैट्स इट बस हमें बस ऐसे फिगर ड्रॉ करके देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में एंड सिंपली फिगर को एनालिटिकल ऑब्जर्व करते हुए हमें सोल्व करना है राइट नाउ दैट वॉज द आंसर गाइज राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू इसमें बोल रहा है कि वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर इज फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी स्क्वायर यूनिट सॉरी वट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर अच्छा ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारे हमारे पास सॉरी एक सेकंड यार गलत बन गया ये इसको ढंग से बनाते हैं ठीक है स्क्वायर दिया हुआ है वी हैव ए स्क्वायर ओके दिस इज ए स्क्वायर ठीक है ये स्क्वायर दिया हुआ है एंड बोला है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का उसका प्रोडक्ट हमारे पास है फिफ्टी कंसिडर साइड लेंथ अगर अपन ए कंसिडर करते हैं तो इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर देन हमें पता है कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑनली कि डायगोनल कितना होगा इट विल भी ए रूट टू वो हमें पता है राइट right? और हमें दिया हुआ है कि जो दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू फिफ्टी स्क्वायर यूनिट दैट मीन्स ए ए स्क्वायर इंटू टू रूट टू रूट टू इज टू सो टू ए स्क्वायर इज गिवेन एज फिफ्टी राइट ये दिया हुआ है अभी हमसे पूछा है कि वट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर है ना वो भी पूछा बस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर दैट ए स
a root 3 right this is it and a square or q ka property we know this right now so moving on to the next question that is question number uh, 93 okay question number 93 me kya bol raha hai the surface area of a closed cylindrical box uh, surface area of closed cylindrical box is itna 352 square centimeter bola ki if its height is 10 centimeter then what is its diameter so guys let me solve this question in paper so let's move on to the paper so guys question number 93 mein jo hame bola hai ki a closed cylindrical box ka सरफेस एरिया दिया हुआ है थ्री फिफ्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और फिर बोला है उसका हाइट जो है टेन सेंटीमीटर है तो अगर उसका हाइट टेन सेंटीमीटर है बोला है फिर उसका डायमीटर क्या होगा डायमीटर यानी कि ट्वाइस आर राइट रेडियस अगर डायमीटर यानी कि है ना जो बेस है सिलेंडर का राइट इफ इट इज अ सिलेंडर तो उसका बेस इज सर्कुलर है ना बेस और जो फ्लोर है वो अपर पार्ट है और जो बेस है वो सर्कुलर है सो दे फॉर पूछ रहे कि डायमीटर क्या होगा डायमीटर यानी कि अगर रेडियस आ रहे तो डायमीटर इज ट्वाइस आर ऑब्वियसली सो दे फॉर ये ट्वाइस आर बोल दिया हुआ है हमें यह दो कंडीशन राइट सो हमें निकालना डायमीटर सो हमें पता है सर्फेस एरिया जो सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू पाई आर R plus H. This is the total surface area of cylinder. This is given as 352 centimeter square, right? स्क्वेयर राइट और हमें दिया हुआ है हाइट का वैल्यू एच सो विल इंक्लूड यहाँ पे एच का वैल्यू भी टू पाई आर इंटू आर प्लस एच इज टेन सेंटीमीटर विच इज थ्री फिफ्टी टू हमें निकालना है डायमीटर विच इज ट्वाइस आर राइट सो वट वी विल डू यहीं पर अपन ट्वाइस आर कर देंगे और ये आर प्लस टेन है दिस इज थ्री फिफ्टी टू और पाई को नीचे कर देंगे दैट इज ट्वेंटी बाई सेवन सो ट्वेंटी टू यहाँ पे ऊपर जाएगा सेवन राइट सो ट्वाइस आर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे अभी सो दिस इज टू इंटू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर इंटू टेन राइट दिस इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू इंटू सेवन राइट अभी हमें पता है ट्वाइस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस आर इंटू आर और प्लस ट्वाइस आर को यहाँ पे डायरेक्टली डी लिख सकते हैं डायमीटर इंटू टेन राइट दिस इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू एज यूजली है इंटू सेवन अभी हमें यहाँ पे इसको और एक टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ट्वाइस आर होगा ये ट्वाइस आर तो ऑलरेडी हम इसको डी लिख सकते हैं राइट यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इज अनदर डी सो देर फॉर टू मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड राइट बोथ साइड मल्टीप्लाइंग टू देन दिस विल भी ट्वाइस आर इंटू ट्वाइस आर इसको मैं अभी डी नहीं लिख रहा हूँ ठीक है समझने के लिए देन दिस इज टू डी इंटू टेन से ट्वेंटी टेन से टू मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी सो दिस इज थ्री फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू इंटू सेवन इंटू टू टू से ये इलेवन हो जाएगा इलेवन से अपन इसको काटेंगे देन दिस इज नथिंग बट थर्टी टू राइट तो इसको अपन देखेंगे दिस इज डी स्क्वायर प्लस दिस इज ट्वेंटी डी दिस इज ट्वेंटी डी और थर्टी टू इंटू सेवन इज सेवन टू फोर्टीन सेवन थ्री ट्वेंटी वन और इट वॉज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर राइट दिस इज टू ट्वेंटी फोर सो दे फॉर ये क्वार्टर इक्वेशन बन गया है ना डी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी डी माइनस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो ये क्वार्टर इक्वेशन बन गया अभी क्वार्टर इक्वेशन हमें ये सोल्व करना विल गेट द वैल्यू ऑफ डी डायमीटर सो डी निकलेगा क्वार्टर इक्वेशन सोल्व करेंगे अपन दट इज माइनस बी प्लस माइनस हंड्रेड बी स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर इज फोर हंड्रेड माइनस फोर ए सी सी इज अगेन माइनस सो माइनस इंटू फोर ये मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू ट्वेंटी फोर इंटू फोर 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 जै सिक्सटीन वन फोर टू जै एट नाइन एंड नाइन और फोर टू जै एट हो जाता है एट नाइनटी सिक्स राइट दिस इज एट नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इज टू राइट दिस इज माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस फोर हंड्रेड और एट नाइन सिक्स इट इज वन टू नाइन सिक्स दिस इज वन टू नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई टू राइट और हमें पता है वन टू नाइन सिक्स इज दन टू राइट वन टू नाइन सिक्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो थर्टी सिक्स होता है राइट सो दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू सो अपन इसका पॉजिटिव वैल्यू ले तो माइनस ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्स बाई टू विच इज सिक्सटी बाई टू दैट इज एट सो एट सेंटीमीटर इज द डायमीटर सो दे फॉर डी का वैल्यू आया हमारे पास एट सेंटीमीटर राइट सो दिस इज द आंसर ऑप्शन देखेंगे अपन ऑप्शन बी सो दे फॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट सो दिस इज दे हाउ यू टू सोल्व राइट इसमें कुछ भी नहीं करना है गिवन वैल्यू गिवन वैल्यू को पुट करना वहीं से अपने को आंसर मिल जाएगा राइट right? और फिर क्वार्टर इक्वेशन बनी है वो सोल्व करना है बस दट इट ओके सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइज so that was the answer guys right simple sa concept tha isme koi rocket science nahi hai so option b is the correct answer right so bas simple sa do teen questions uh, concept hai guys geometry ke right wo hame apply karna hai right mensuration surface area ka jo concept hai usse apply karte hue we have to solve it okay so now moving on to the next question we have uh, question number 94 question number 94 mein bola hai ki a square diya hua hai and an equilateral triangle have the same perimeter acha perimeter same hai if the diagonal of the square is 6 root 2 then what is the area of the triangle acha hame area of triangle nikalna hai इक्वलेटर ट्रैंगल दिया हुआ इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया हमें पता होता है कि दट इज रूट फोर इंटू ए स्क्वायर दैट इज द रूट थ्री बाई फोर सॉरी रूट फोर बोल दिया रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर दट इज द एरिया ऑफ द इक्वलेटर ट्रैंगल है ना इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया दिस मच ओके वी नो दिस ओके और बोला है कि स्क्वायर और इक्वलेटर ट्रैंगल का दिया हुआ है पेरीमीटर सेम तो स्क्वायर का पेरीमीट
सॉरी फोर आर राइट फोर आर या फिर आर इज द साइड लेंथ या फिर फोर इंटू ए कह दो राइट सो ए यहाँ पे सिक्स है तो फोर इंटू सिक्स इज ट्वेंटी फोर है ना दिस इज इक्वल टू अभी ट्राइंगल ट्राइंगल का क्या होगा थ्री इंटू ए है ना ये जो साइड लेंथ है सपोज ट्राइंगल का तो ट्राइंगल का साइड लेंथ अपन ए देखेंगे इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाई थ्री इज एट राइट ये है ए ओके साइड ट्राइंगल का साइड लेंथ है ना ये मिला अपने को अभी ये इक्वलेटर ट्राइंगल है तो तीनों का तीनों साइड इज भी ए राइट सो अभी अपन ए का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे एरिया में राइट सो दिस इज थ्री रूट थ्री बाई फोर इंटू एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर ऑब्वियसली सो फोर बस ये करेंगे तो दिस इज भी सिक्सटीन सो सीधा आ गया हमारे पास सिक्सटीन रूट थ्री दिस इज इट सो वट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सिक्सटीन रूट थ्री ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी इज आंसर राइट इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं है सिंपल से बोला है दोनों का पेरीमीटर सेम है पेरीमीटर इक्वेट कर दिया पेरीमीटर इक्वल करने के बाद हमने जस्ट वैल्यू कर दिया वैल्यू को एड कर दिया इधर फॉर्मुला में राइट एंड दिल हमारे पास आंसर आ गया ओके दिस इज गाइस है ना बस ये स्क्वायर का ये कांसेप्ट याद रखो यार कि साइड लेंथ ए होने से डायगोनल टू ए रूट टू ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है यार अभी तक हमने तीन चार बार इसको यूज कर लिया ठीक है सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 95 सो गाइस क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया हुआ है बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इंटरनली बाय स्क्वायर अच्छा ऑफ साइड लेंथ ए एंड एक्सटर्नली बाय सर्कल पासिंग थ्रू द फोर कॉर्नर्स तो लेट अस मेक फर्स्टली फिगर बना लेते हैं अपन एक स्क्वायर दिया हुआ है ठीक है ये स्क्वायर है और बोला है कि स्क्वायर का साइड लेंथ जो है इसका साइड लेंथ इज ऑफ ऑलमोस्ट ए ओके ए दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि स्क्वायर का चारों कॉर्नर से और एक सर्कल ड्रॉ किया दैट मीन्स वी हैव दिस कॉर्नर यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे अपन तो दिस विल बी द सर्कल है ना थोड़ा सा ऐसे बनाते अपन परफेक्ट यहाँ पे कॉर्नर टच नहीं हुआ सो लेटेस्ट कंसिडर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं लेटेस्ट कंसिडर इसे सर्कल राइट अपन मान लेते इसे अभी बोला हुआ है कि हमारे पास स्क्वायर का जो साइड लेंथ ए है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इंटरनली बाय स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ये है एरिया ऑफ रीजन जो कि स्क्वायर बाउंड करेगा इंटरनली विल बी दिस वन लेकिन ये रीजन होएगा राइट और फिर बोल रहा है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड एक्सटर्नली बाय सर्कल पासिंग थ्रू द फोर कॉर्नर्स है ना जो सर्कल फोर कॉर्नर्स में से जहां जहां से पास कर रहा है वहां से सर्कल जो एक्सटर्नली रीजन बाउंड कर रहा है आई थिंक द लैंग्वेज इन द क्वेश्चन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग है ना क्वेश्चन का लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है इधर या फिर क्वेश्चन में ही मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ऑप्शन देखिए ये पूछ हो रहा है और क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया हुआ है आई थिंक क्वेश्चन को इस तरह से बोलना चाहिए था कि व्हाट द कॉमन रीजन बाउंडेड एक्सटर्नली बाय स्क्वायर होने से दिस वुड हैव बीन द आंसर एन स्क्वायर एक्सटर्नली ये बाउंड करेगा एरिया एंड इंटरनली बाय सर्कल तो सर्कल का इंटरनल ये स्क्वायर है एक सेकेंड और सर्कल का इंटरनल रीजन यहाँ से होता राइट यहाँ से होता तो यहाँ से होगा जब तो कॉमन रीजन ऑब्वियसली विल हैव दिस वन राइट कॉमन रीजन जो है हमारे पास ये होगा राइट right, ये वाला जो रीजन होगा दिस विल बी द कॉमन रीजन सिर्फ बाकी सब में ना स्क्वायर बाहर है सर्कल अंदर है राइट दिस विल बी द कॉमन रीजन जो लेफ्ट आउट है राइट right? तो आई थिंक यही पूछ रहा है पूछ तो यही रहा है ऑप्शन को देखिए आप लोग ठीक है सो ऑप्शन को देखते हुए हमें यही पता चल रहा है पूछ यही रहा है लेकिन क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है इसलिए क्योंकि आ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यार है ना इसमें बोल रहा है वी हैव बिन गिवेन ए स्क्वेयर ठीक है स्क्वायर दिया और एरिया ऑफ रीजन बाउंडर इंटरनली बाई स्क्वायर मतलब यार सिंपल ना एरिया ऑफ रीजन जो कि इंटरनली अब जितना भी ये रीजन है ना ये स्क्वायर इंटरनली बाउंड कर रहा है वी नो दिस राइट ये आप समझ लीजिए इस तरीके से राइट थोड़ा सा रह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं जी ये एरिया जो है इंटरनली जो है स्क्वायर बाउंड कर रहा है फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट की अभी सर्कल हमने ड्रॉ किया चार कॉर्नर्स का स्क्वायर का चार कॉर्नर से सर्कल ड्रॉ किया तो दिस विल बी ऑनली द सर्कल राइट इस तरीके से होगा सर्कल ओके सर्कल विल दिस वन तो जब सर्कल इस तरह से ड्रॉ करे और फिर बोल रहे हैं कि सर्कल का और फिर एंड एक्सटर्नली बाय सर्कल पासिंग थ्रू द फोर और फिर सर्कल एक्सटर्नली एरिया कवर कर रहा है यार इसमें तो कहीं से भी ये रीजन नहीं आ रहा है और पूछ हमें रहा है यही रीजन ठीक है तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये फिर से आई थिंक दिस क्वेश्चन का लैंग्वेज इज नॉट क्लियर ओके सो लेटस लेटस फाइंड आउट नाउ हमें रीजन निकालना ये ऑप्शन को देखते हुए गाइस है ना इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा देन वी शुड नॉट बी सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट क्योंकि आई डोंट नो व्हाई क्वेश्चन ने ऐसा डाल दिया आई डोंट थिंक ये है ना कंफ्यूजिंग तो है यार है ना दिस वन लैंग्वेज जो दिया हुआ है दिस इज वेरी मच कंफ्यूजिंग बोल रहा है इंटरनली बाय स्क्वायर इज दिस वन एंड एक्सटर्नली बाय सर्कल यहां पे तो कोई आ ही नहीं रहा है यहां पे एक्सटर्नली रीजन है ना सर्कल जो कवर कर रहा है दिस इज एक्सटर्नल रीजन इसे उल्टा बोलना चाहिए था बोलना
a by root 2 will be the this one kya hoga? this will be the uh, radius of the circle so how many can have a area of region bounded by area of region that is common to the both right uh, when uh, circle jabhi internally is, is bound karega and square jabhi externally uh, bound karega right i will say in that way but question yaha pe dies jo confusing question hai yaha pe it is i'll put a question mark but i don't suggest you to solve this such kind of questions in exam and i have a different question with god but yeah and but how many can i yeah 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 region can i call now so i'll solve accordingly take it but uh while in the exam again i say question number 95 after you come as question a other amar pas time do ganta hai do ganta me so question we say so nega sector over says a confusing question is very much in what like new question or care right so i think i'll suppose i'll suggest you to not solve such kind of question and you patient definitely to talk about this question about me i think i know the question got to that the marking to us of code yeah that so according to the yoga and i will suppose that you know to solve to open to a area and can i area and can i do what i'll do and a job is circle the area have poor of a poor who's copy our score over right or are me but i ever do to so ever do to my pi r square in a square right a square by रूट टू का स्क्वायर यानी कि टू राइट अभी फिर सॉरी दिस इज टू एंड इसमें सब करना है हमें स्क्वायर का एरिया राइट देन हमें ये एरिया कॉमन मिल जाएगा राइट दिस एरिया वुड बी कॉमन सो स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर साइड लेंथ ए तो ए स्क्वायर वुड बी द एरिया राइट ए स्क्वायर जो है दिस वुड बी द एरिया ओनली स्क्वायर का तो अभी अपन सिंपली अगर इसे सब ट्रैक्ट करें पाई ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर तो इट विल बी नथिंग बट पाई ए स्क्वायर माइनस इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ओके ये ट्वाइस ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाय परफेक्ट तो ए स्क्वायर अगर इसमें से अपन कॉमन ले ले आगे है ना जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं देन इट इज पाई माइनस टू ओके डिवाइडेड बाय टू रीजन आया हमारे पास ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस ठीक है तो यार इसमें क्वेश्चन में आई थिंक ये कंफ्यूजिंग तो है आई डोंट नो एंड आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि नहीं बट आई एम फीलिंग इट इज कंफ्यूजिंग यार ये लैंग्वेज इज नॉट दैट मच क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इंटरनली बाय स्क्वायर अगर स्क्वायर ये है तो इंटरनली तो ये हुआ ना फिर अगर सर्कल का चारों कॉर्नर स्क्वायर का चारों कॉर्नर में से सर्कल ड्रा करेंगे तो दिस विल बी द सर्कल राइट सर्कल ड्रा करेंगे और फिर बोल रहा है कि सर्कल जो एक्सटर्नल एरिया कवर कर रहा है सर्कल का एक्सटर्नल यार और फिर आई थिंक दिस वन है ना तो रीजन क्या निकालना है ये रीजन जो लेफ्ट ऑफ रीजन बोल रहा है कि नहीं ये भी नहीं बोलना ये भी तो नहीं बोल रहा है बोल रहा है व्हाट इज द रीजन बाउंडेड बाय इंटरनल बाय स्क्वायर right and x and y circle passing through the four corners of the square i think this is quite confusing guys right question ka language is not specified so i will not suggest you to solve such kind of questions when it's confusing in the exam right okay that's it guys so moving on to the next question we have question number 96 question number 96 here in the figure given below x a and x b are two tangents okay acha x a aur x b jo hai two tangents hai और फिर बोल रहा है कि एंगल जो ए एक्स बी ये एंगल है ये एंगल इज गिवन 50 डिग्री और फिर ए सी इज पैरल ए सी ये है दिस इज पैरल टू एक्स बी वाला टेंजन से देन व्हाट इज एंगल ए सी बी अच्छा हमें निकालना है ए सी बी को ओके तो गाइज हमें एक चीज पता है इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल कंसिडर करते हैं अपन लेट सेंटर बी ओ ओके ओ से डिनोट कर देते हैं अपन अगर सेंटर ओ है तो वी नो दैट टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है सर्कल का अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियस सो सेंटर से अपन ये लाइन ड्रॉ करेंगे देन दिस विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये 90 डिग्री होएगा एंड दिस विल आल्सो बी यहां पे टेंजेंट पे अपन रेडियस ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट है गाइस ये ऑन सर्कल की टेंजेंट जो होगा सर्कल पे अगर वो उस पे जो रेडियस से डिस्टेंस होएगा ना टेंजेंट पे जितना लेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड द टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस राइट ये ये तो इट विल बी 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो हमें क्या ये एंगल मिल जाएगा क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल अगर अपन ए ओ बी एक्स कंसीडर करें तो दिस इज ऑब्वियसली क्वाड्रिलैटरल तो इन चारों का समेशन वुड बी 360 तो हमें एंगल ओ निकालना है कंसीडर एंगल ए ओ बी इज हाउ मच इट्स अ क्वाड्रिलैटरल तो 360 में से माइनस कर देंगे अपन 360 में से दिस इज 90 ओ ए एक्स इज 90 ओ बी एक्स इज 90 एंड दिस इज 50 तो 360 माइनस 90 90 180 एंड 50 इज हाउ मच 230 Right, 230. So 360 minus 230 is how much? It is 130. So this is 130. Angle A O B is 130. अभी हमें दिख गया ना आंसर सीधा सीधा. अगर ये एंगल 30 है, 130 है सॉरी. तो एंगल A C B would be obviously half हो जाता है ना ये. This is the property from property itself. We know. Right, angle A C B is equal to half of angle A O B. Okay. ये तो property है. We know this. 
राइट वेन ए और बी अगर हमारे पास पता चल गया तो ये तो उसका हाफ होएगा तो दिस इज हाउ मच 130 का आधा इज नथिंग बट 65 ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी इज द आंसर राइट सो दैट्स इट गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे राइट सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सो वी हैव सॉल्वड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 टू 96 राइट ये था पेज नंबर 14 एंड दिस इज डे 14 और ये सेकंड लास्ट लेक्चर था गाइस अभी नेक्स्ट है आखिरी लेक्चर दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 96 से 100 so we will be 97 से 100 sorry we will solve till 96 right so सारे question अभी तक almost solve हो गए अभी बस हमारे पास चार question से right तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही अगर video आपको अच्छा लगा तो please do like it and please share it share the video to your friends है ना और please do suggest यार comment करो कि और किस topic पे हमें video बनाना चाहिए और कैसा आपको लग रहा है है ना और अगर इस तरह के confusing questions आपको ये भी लग रहा है तो I want you to please suggest है ना just ten minutes I'll delete it है ना इस तरह के से ये confusing किस तरह के से आपको भी लग रहा है नहीं लग रहा है है ना comment करके बताओ यार ठीक है option तो इसका D ये पूछ हो रहा है मतलब इसका language कुछ और बता रहा है और option में ना पूछ के कुछ और रहा है ठीक है तो yeah definitely so do comment यार ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही please do subscribe to the channel like the video and that's it guys आज के लिए इतना है thank you सब बाकी 